，我是来跟你告别的。对不起，慧珠。是我应该感谢你。我男朋友跟我说，一定要让我替他向你鞠躬致谢。嗯，太客气了。你什么时候走啊？前门我出不去，这窗户外面位置不好，有点麻烦。哎，你要不要去我那里看看？我的窗口下面好像没有守卫。嗯。少爷，你要去哪里？让开！少爷，请配合我们的工作，请回房间吧。少爷，请配合我们的工作。少爷，快来人！少爷要走，少爷要走。少爷，请您回去。少爷，别为难我们，我们也是执行任务，请你体谅。中国爱人背叛了你，心情不好打了人，我原谅你。韩教授说了，连续的化验结果都非常稳定，这说明你的病已经彻底好了。你要看清事实，林家是不会接受一个风流艳史的儿媳妇的。你和那个中国女孩，我是不会同意你们交往的。他那不是那样的人。照片都在你手上，你还有什么好说的？不要辜负了我对你的期望。当初在全国寻找能治你这病的专家，不曾许下诺言。谁要能治了你的病，我就资助他后边的项目。韩教授做到了，可他后边科研项目的预算却是一个天文数字。该是你为家族出力的时候了，志军。我跟郑会长已经谈过了，他很有信心。只要我们两家联姻，估值增长是肯定的。这是个双赢的结果。郑会长已经让他的女儿昨天从英国回来了，明天你们见一面，增加一下彼此的了解。爸，我爱的人是中国的陆安娜，志军。一个一辈子围着女人打转，开口闭口谈情说爱的男人，是不会有出息的。从来就没有想过要出人头地，我更不需要别人看得起我。我只想跟着自己的心走。跟你谈这些，不是在跟你商量，是在通知你。如果我不同意呢？你没有选择。林氏集团已经到了生死存亡的关头，我是不会妥协的。爸，你可以想别的办法呀。别的办法我都想过了，都没有用的。现在只有这一条路可以走。你是林家的独子，你有责任
，帮助整个家族度过这个难关。了解我的父亲，当年他为了事业，能够毫不犹豫地牺牲了我和妈妈的感情。现在的情况，我和他的事业，他依然会做出同样的选择，而且我也毫无能力逃脱他的控制。你做的，嗯？怎么看你像三天三夜没睡一样？昨天晚上一直打呼噜，就跟那个摇滚乐队似的。我真的好几天都没睡那么香了，我还打呼噜了。放心吧，我是不会告诉别人的，不耽误你家人。你今儿不上班啦？我今儿不去上班了。女魔头最近情绪很不稳定，她还放话说要把杂志社给卖了。反正现在也不怎么管我们。待会儿你赶紧吃，吃完了我们就去找一个搬家公司，把你的东西全都搬回来。要不等赵冰凡下班让他搬吧，他有力气啊。<笑>赵冰凡现在升官了，他现在可是个大忙人，是吗？嗯，我听说他现在可是公司的红人。哎，我妈说啊，赵平凡特能干，她对赵平凡的印象特别好。你妈没说让赵平凡给她当女婿啊？说了，但是我当时就跟她说了，赵平凡可是我们家格雅的。你肯定没这么说，你当时都不理我，不跟我讲话。嗯，说实话吧，我觉得赵平凡。真的挺喜欢你的，怎么你也开始胡说了？我没胡说，他为什么陪你去了两次马来西亚？那还不都是你让他陪我去的？好吧得帮我处理一下，喷个漆，得多少钱？呃，得两千块。两千，这么贵？你这这么一大面积，加俩门，这至少得两千块吧？我这车都没多少钱，便宜点吧？要不然就一千八，一千六，一千六就一千六吧。行。于总，对不起，我来晚了。这是员工公司的标书
你怎么迟到了？我的车不知道被谁给弄坏了。怎么回事？被人拿油漆喷了字。哼，喷什么了？骂人的字。怎么会这样呢？你是不是得罪什么人了？没有啊，我估计是孩子们的恶作剧吧。我去见郑会长的女儿。文书小姐，我们家知军少爷来了。啊，你们俩有事儿叫我。你好，慧珠。志军，你好。你变化可真大，如果在街上遇见你，我肯定认不出来了。<笑>你的变化才叫大呢，现在是个大美女了。<笑>哪有？你想喝点什么？啊，和他一样。你好，稍等。嗯。啊，你怎么这么看着我啊？我在想，现在坐在我对面的这个女孩，真的是我曾经认识的爱哭鼻子胖乎乎的慧珠吗？我小的时候，给你印象这么差吗？慧珠，嗯，你整过容吗？没有啊，<笑>我跟你开玩笑的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。会长，情况怎么样？他们聊得非常好，没什么意外。好，要多加小心。谢谢，客气。见到你很高兴，我也是。我们很久没有见了，听说你这几年在英国？嗯，我在英国待了十三年。哦，英国怎么样？待的习惯吗？嗯，还好吧。刚去那个国家，觉得有点无聊，有点刻板，后来就慢慢习惯了。我听说你在中国上的大学，为什么要去中国呢？我原本是想学医的，我爸不同意，他想让我上商学院，我又不同意，所以我跑到中国上了医学院。我妈是个中国人。我听说你母亲去年去世了。你还有一个妹妹，至今下落不明。是的，慧珠，你知道你来的目的吗？知道，为了家族的利益，跟你结合。慧珠，你带了几个人来？四个人，在你身后。
你带了几个人？也是四个，还蛮对等的。这是级别。说说你的现在。现在，没什么可说的。没有女朋友吗？慧珠，我们到外面走走吧。我的人跟我说。让我坐在这里不可以动，没事，只要你一动，他们会跟上来的。外面风景多好。少爷，你要去哪？我们到外面走走。非常吩咐了你们，就可以在这儿聊了。我们想到外面透透气，你不放心，你可以跟着。慧珠，你觉得这个场面好玩吗？有什么好玩的？我们往回走吧。嗯。来，手给我。为什么？不为什么，放心吧。你知道刚刚为什么我要拉着你的手吗？不知道呀。这样会让他们放心。难道他们还怕我们跑了？这么多人看着，跑是不能跑。他们在我房间里已经装了窃听器了，监视我的一举一动。为什么？这就是我让你出来跟我走走的原因。我不相信他们提前安排的地方。你是怕他们现在还在监听我们？对。来帮我看看，怎么了？我想买个面具，你看这个怎么样？可以啊，挺好的。我也觉得可以，那我下单了。安娜，嗯，问你个事儿呗。说。那我说了，你可不许生气啊。什么事儿？我还得生气啊？林志军。找过你吗？你看，你看，刚说不生气的，我没有生气。那他有没有给你打电话呀？没有，没有，不应该呀。我想着他应该跟你联系才对啊。有什么好说的？说什么都可以啊。你们可以叙叙旧啊，或者他问问你。对呀、啊，你是不是吃饱了撑的？不要再提这个人了。好想让你的赵平凡吧
。你今天干什么去了？听我爸的话，去见了甄会长的女儿。你见了甄家小姐，什么感觉啊？她很美，真的是越来越漂亮了。你什么意思？啊？我说他真的很不错啊！你怎么变成这样了？我怎么了？我跟你说的是真心话。难道你忘了？有人敲门。爸，音乐开这么大声干什么？把音乐关了吧。直接说一会儿话。今天和郑家女儿见面了，感觉怎么样啊？真是女大十八变，她跟我小时候比，真的是另外一个人了。这么说，你对慧珠很满意了？她跟其他女孩不一样，很安静，有礼貌。我们在一起，感觉很好，那就好。爸。您打算什么时候让我们结婚？你觉得什么时候合适？我是说，我和慧珠的感觉很好，都听您的安排。嗯。英雄难过美人关，男人嘛。说到底了，都一样。说实话，郑小姐的确很漂亮，少爷跟她在一起，是天造地设的一对。日军已经迫不及待的问我什么时候结婚了，看来那个中国姑娘在少爷心里边的位置，并不那么牢固啊。不会是照片起的作用吧？我看他是见了慧珠小姐以后动心了。他们见面没什么意外吧？没有，他们只是在院子里转了几圈，都在我的视线之内，不会有问题的。看来日军是真情流露了。嗯、我看也是，少爷对惠州姑娘真的有感觉，还是要小心。他转变的这么快，不能放松警惕。要知道他们结婚。我们才可以安下心来。是。说你把赵平凡提拔为自己的助理，是不是想
说他安娜，就你聪明。哦，哎呦，没水了，来，安娜，帮我接个水、哎。我去烧，我来吧。嗯，啊，行，来。哎呀，这安娜要是能找着赵平凡这样的好人，这一辈子呀，肯定会挺幸福的。嗯，至少不会欺负他。是，反正比那外国人强。回去开车慢点啊！好，我走了。嗯，拜拜。拜。你怎么了？没怎么呀。什么没怎么？有点累了。赵平凡这样的好人，这一辈子呀，肯定会挺幸福的。床不嫌热啊？怎么不欢迎啊？那你可别嫌我睡觉打呼噜啊！没事儿，你就等我先睡了，你再睡呗。哎，想得美！<笑>说吧，今天怎么了？没怎么呀。你就别骗我了，下午喝茶的时候还有说有笑的，到了吃饭的时候就变成闷葫芦了。说吧，怎么了？是谁招惹你了？赵平凡去给你妈当秘书，这事儿是你帮忙的吗？嘿，什么意思呀？今天我听到你妈跟你小姨说你跟赵平凡的事儿，啊，我可不是偷听的。哎。他们说什么了？是不是商量着要招赵平凡当女婿啊？你知道这事啊？我不知道啊，但是我用脚猜我都猜得出来。你就因为这事儿不开心了？也没有那么不开心吧。你别听我小姨的，在我小姨脑子里啊，除了想让多多上北大，就是寻摸着给我找个结婚对象。有的时候我都在想，我小姨才是我亲妈吧？嗨，你胡说八道什么呢？好了，哥呀，说点正经的。赵平凡他不是我的菜，我知道你喜欢他，但是你得主动点呀。人家好歹也是个少女，总得矜持点吧？<笑>矜持？嗯，行，那您就矜持着吧。反正我知道啊，我妈公司的漂亮小姑娘多着呢。赵平凡一表人才，我估计现在盯上他的眼睛不止一双。如果到时候被别人抢先了，你可别怪我没告诉你啊！我才不信我们家赵平凡能看上那些无脑的小妖精呢，他品味没那么差的。秋安小姐，在这里我是红梅。红梅小姐。你哥哥的病已经接近康复了，你不感到高兴吗？我当然高兴了，但是……可是他好了，你就不能再留在这儿陪他了？你还不打算表明你的身份吗？我本来就是来陪他的，他的病好了，我当然很开心啊，因为我再也不用陪他了，我还巴不得呢。
。那好吧，我就回去跟会长汇报，告辞了。等等，一定还有什么别的办法可以让我留下的吧？不想离开也不是没有办法，那就是跟会长表明你的身份。不可能。进来。少爷，你找我？金律师，门口看着我的人，都是你的手下吧？是。我不听父亲的话不对，听了父亲的话呢也不对，那你说说，我该怎么办呢？我不明白。我是说你门口安排的人，一天到晚二十四小时的站在那里，所以是在盯着我吗？是不是我结了婚，你还要派人扒门缝？不会，少爷，你误会了。你马上把门口的人撤了。我去问问会长。你去告诉我父亲。和慧珠的婚我不结了。这些都是少爷说的。是的。让你的人都撤了吧。好，我这就去安排。嗯，跟郑会长说说，把婚礼提前到这个周末，让监听的人要更加仔细。这种时候不能出任何差错。是你先坐下吧。我要去中国了。那女孩要去中国。你为什么要去中国？反正你现在病也好了，我也不需要照顾你了。我在这儿也多余了。你什么时候回去找陆安娜呀？我不想去中国了。这次通过照片，我看安娜已经有别人了。我祝她幸福。你的感情好脆弱呀，就凭几张照片，你就相信陆安娜她不爱你了？那你还要我怎样？让她亲口告诉我她有别人了吗？我告诉你，我要跟慧珠小姐结婚了。你要结婚了？对，我前天已经见了慧珠，她很漂亮，我要娶她。你心里真的没有陆安娜了？少爷说想结婚，我现在满脑子都是慧珠的影子。你怎么能是这样的人呢？慧珠很漂亮，而且人也很好。我要是娶了她，对我们家也有好处。我看你是完全被慧珠小姐的美貌吸引了吧？你忘了当初为什么让我去中国找陆安娜？你说就算她有男朋友，你也要把她抢回来。结果现在你病好了，却食言了。那只是当时的一种说法。当我看到爸给我看他们两个的照片，我就彻底死心了。可是是你先欺骗的陆安娜呀！是，我承认我是欺骗了陆安娜。但她现在心里有别人，我没办法。少爷说，还是郑家的姑娘比较适合他。郑家的姑娘漂亮、温柔体贴，看着比在中国的安娜要得体，而且很有教养。那个姑娘还说什么了？她说她马上要离开这儿。赶快让她走，她在这儿本身就是个麻烦
，你怎么了？哎，我觉得我的衣服有点太露了，你看肩膀都露在外边呢。哎呀，你这根本就不是衣服的问题，是你，你太紧张了。你又不是不认识赵平凡，你干嘛这么紧张？哎，待会儿赵平凡一来呀，你来来来来来来。你自然点。不好意思啊，有点事儿来晚了。没事儿，我们也刚刚到。哎，我今天突然想起来叫吃饭。没事就不能请你吃饭了。哎，刚洗完头啊。我，你化这么浓妆啊？怎么样？是不是觉得眼前一亮，觉得很不一样？啊、是有点晃眼。平凡，来，你们先点菜啊，我去趟洗手间。嗯，那你先先点菜吧。今天什么日子呀、啊？不是什么日子啊。那你干嘛把自己打扮成这样啊？你觉得不好看吗？没有，我就是觉得你还是不化妆更适合你吧。真的吗？啊，我也觉得我的妆有点太浓了。可以啊，平凡，你们先吃啊。我妈打电话说家里有事儿，我先回去了。我送你吧。啊，不用不用，我打车就行了，家里来亲戚了。那你慢点啊。好，你们好好吃、啊，拜拜。说,说走就走。哎，这样有没有好一点啊？好多了，用毛巾摘了吧。我特意做的造型啊。怎么这么快就回来了啊？赵平凡说他有几份文件要处理，急着回公司了。你跟他说了没有？说什么呀？表白呀、啊！哎呀，没说，人家也没给我这时间啊。你看你这事儿办的，我跟你说，赵平凡这人他不主动，他闷。这个时候你就得主动一点。我怎么主动啊？再说了，他也没有给我这个机会让我主动啊。算了，我看这事儿还是顺其自然吧。而且我现在也没心思琢磨这种事情。你是不是还在担心工作的事情？工作的事情我直接让我妈给你找去，实在不行你就直接去我妈的公司上班。对，你就到我妈公司去上班，这样你还可以每天都看到赵平凡。你那就有机会，千万别说啊！说了我也不去。为什么呀？我不想再进公司了，我觉得我也不太适合坐办公室。再说了，我也有点怕你妈。那你说你想干什么？我帮你打听打听。我想自己写小说，然后在网上发表。你觉得我可以吗？行啊，没问题啊。想写什么？我给你参考参考。悬疑推理。连环杀人犯之类的，哇哦，你口味还挺重的嘛！哎，我现在已经有几个方案了，回头你帮我参谋参谋。没问题啊，我举双手支持你。不过话又说回来了，嗯，葛雅，你跟赵平凡的事情不能拖了，你得加把劲儿啊。安娜，说实话吧，赵平凡这件事情我真的一点把握都没有，就我特别害怕跟他。捅破这层窗户纸以后，连朋友都没得做了，不至于这么严重。你看，我跟你说，要不这样，嗯，你看过两天就是万圣节了，就在这天，你直接跟赵平凡摊牌。万一，我只说万一啊，他没有准备好的话，你就说万圣节快乐，我开玩笑的，这样不伤感情，你俩也有台阶下，你觉得可以吗？合着你把万圣节当愚人节过了是吗？那我想想吧。好。谁啊？爸，这么晚你还没歇着？睡也睡不着，过来看看你在做什么。您坐吧。
你有什么事吗？我是希望你和郑家姑娘能够尽快结婚。嗯，有些姑娘适合谈恋爱，有些姑娘适合结婚过日子。做我们这样家庭的媳妇儿，门当户对、懂事理、识大体是前提。男人可不能陷在感情的漩涡里。爸，您的意思是？我知道了，你觉得郑家姑娘好，我很高兴。我已经把你们的婚礼安排在了这个周末。这么急？你病了这么长时间，我能不急吗？新房呢，我放在了瑞士公寓。结了婚以后，可不要完全沉醉在二人世界了。哎，呃，赵平凡吧？是啊。啊，我是吴队，你来一下物业吧。出什么事儿了？哎哥，我听说你那车又被人给砸了，谁砸的？人抓着没啊？我砸的，怎么了？去哪儿？中国，你心里还在想着那个中国姑娘？我已经把你们的婚礼安排在了这个周末。我男朋友跟我说，一定要让我替他向你鞠躬致谢。少爷，我是吴队，你来一下物业吧。出什么事儿了？呃，你来了再说吧。吴队长，怎么了？早上又有人把你的车砸了，被我们发现了，人我们已经抓住了。抓住了？这家伙跟上次作案的达文一样，穿着运动服，拿着棒球棒，一进小区就被我们的人盯上了。那那我车怎么样了？碎了一块玻璃。不是你们都盯上了，怎么还让他砸我车呀、啊？他不动手，我们凭什么抓他呀？这人到底谁呀、啊？干嘛老跟我车过不去啊？作案动机不清楚。是个女的，女的，就是里面那个女的，周丽丽，你们认识？她是我前任，前妻，不是，工作上的前任。我接续了她的工作。哦，那你抢人家饭碗了？我没有，是她自己辞职的。我们出去耍吧。不对，这个事儿怎么处理啊？我们已经报案了，已经报案了。小吴，好，张队，怎么回事？这个人的车被砸了，然后作案的人跟他以前是同一个单位的，工作中有点小摩擦，所以就砸了他的车。损失大吗？哦，还好，碎了点玻璃。啊，警察同志，呃，这里面有点误会。我之前不知道那个人是我同事，你看能不能就别立案了？我们私了。你叫周丽丽吧？你砸的是你同事赵平凡的车吧？你现在到外面和赵平凡协商解决处理这件事。周丽丽，周丽丽。你干嘛老跟我车过不去啊？啊！上次是喷漆，这次是砸玻璃，有什么话不能好好说，非得动手啊？我跟你说，跟你说有用吗？哎哥，我听说你那车又被人给砸了，谁砸的？人抓着没啊？我砸的，怎么了？我同事。啊，那那你们俩先聊，先聊啊，我先回去了。赵平凡，你别跟我装了！你当初答应我的，在于总面前帮我求情，你帮我求了吗？我这一天天等着你把我当傻子呢，你说我玩的？哦，就因为我们帮你在于总面前求情，所以你砸我车是吗？对，没错，你当初答应我的。我是不是跟你说了
道歉的话，当面说比较有诚意啊。反正我不管，你们答应我的事情没做到，我就砸你车，怎么了？我给你的材料你看了吗？林家先进那个项目，当年你也参与了，有什么问题啊？什么叫我参与了？那个项目根本跟我没关系。可是现在别人栽在你头上了，说你和胡强上下其手，挪用了通达公司的征地补偿款。谁呀、啊？谁说的？我当时根本不认识胡强，而且那个项目是月。我知道了，是信月的在咬我，对不对？我为什么给你看那么重要的东西？周丽丽，砸车的事我可以不跟你计较，但是这个事儿你必须要查清楚。就算是为了你自己，心血的。哥，我就是想不明白，嗯，这个周丽丽跟你是死对头啊？你看，她骂你，砸你车，还给你车上喷漆。你咋对他还乐呵呵的呢？咱们是男人，不能跟女人一般见识啊！哎，那姓陆的那姑娘不是女的吗？你怎么跟她吵架的时候吃个早饭，哪来那么多话？是，可是你把咱的底头透给了周丽丽，万一她哪天报复你怎么办？她不会。哎呀，这岳主任。是公司的高管，根深叶茂，以我现在的身份和能力还动不了他。但是周丽丽她就不一样了，不懂吧？不懂，多吃点，补充营养啊。说话，不说话挂了啊！岳主任，是我啊。朱丽，真伤心啊！我前脚刚走，你后脚就把我电话给删了。是丽丽啊，真不好意思啊，我那个电话丢了，刚换了一个。那个怎么着？你找我有事儿啊？有事儿啊？你在哪儿呢？我找你一趟方便吗？哎呦，还真是不巧哎，我现在开会呢，回头我给你打过去好吗？开会。我怎么听着您像是在外边呢？我是现场会、现场工地的。哎，这么着吧，回头我给你打过去啊。真是看错你了，什么意思？是不是有什么误会？误会？哼！我好心好意的对你好，可是你呢，恩将仇报，倒打一耙。岳主任，我真的不明白您在说什么，还有我装是不是？今天上午周丽丽已经找我了，她说我栽赃陷害她。张明凡，是不是你告诉她的？本来浦江这事儿跟我半毛钱关系都没有，我就是看着你可怜才想帮帮你。可是你呢，反过来还算计我，还带着一个被公司开除的一个奸细。岳主任，您真的误会我了。如果我和周丽丽串通好，她干嘛还去找您理论呢？再说了，我肯定得拦着她呀，以免打草惊蛇，不是吗？如果真像您所说的。浦江的项目是周丽丽和胡强在捣鬼，那他知道我在调查，他也不足为怪。他在您面前胡搅蛮缠，大概是想搅一搅这趟浑水，建立建立我们之间的关系。您可千万要小心啊！行了，主任了，我也不想跟你费那么多话了，我就问你一句
，下边的事儿怎么办？什什么事儿啊？前面我跟你说的慈善捐助的事儿。哦，如果可以，当然是好事儿啊。但是岳主任，这是两码事儿。身为海运公司的员工，我有责任将公司挖墙脚、吃里扒外的家伙抓出来，公之于众。秋言，你来了。我明天就要结婚了。我现在对你的做法表示很不理解。陆安娜，难道你这么快就忘了吗？好，那你结你的婚，我要离开这里。秋言，你是我最好的朋友。如果婚礼上得不到你的祝福，我会很难过的。我一点儿都看不出你难过，我只看到一个满脸写着“幸福”、为了金钱、美色、违背诺言的负心汉。秋言，你是我的朋友，为什么你总替别人说话呀？我为有你这样的朋友感到羞愧，我现在就要离开这里。你现在不能离开，如果你要离开的话，你必须得经过金律师的同意。我马上就要走，不然我就我就告你们非法拘禁。我现在就报警。金叔叔，现在走。我去找金律师，丁姐啊。秋言，秋。这件事儿你办得非常不好，到现在为止都没有查出那个姑娘的身份来。听他的语气，他应该是少爷中国爱人的朋友。看来志军也不希望他留在这里，他待在这儿会对我们有影响。让他走吧。是的。谢，少爷，请修一下空调。哦，好不要这么做，我是在帮你。就不着。可他现在在栽赃你，那又怎么样？反正我也回不去公司了
黑锅已经背了，也不在乎多个一个两个。你真的不想回公司了吗？其实你可以将功赎罪的。将功赎罪？你觉得于总会让我回公司吗？再说了，就算我回了公司，怎么面对以前的同事？你这算是自暴自弃吗？其实你没必要背负这些骂名。你只要记得我跟你说过的话就行。这文件我看过了，里边有问题的时间和项目数目，我已经标出来了。你能回去看看。谢谢。举报了咱们公司内部有人，而且是牵扯到周丽丽和胡江公司的事。怎么没完了？啊，我也是刚刚收到的邮件，应该您同时也收到了吧？有时间您看一下。行行行，哎呀，不过我家里最近有点忙，你先处理吧。啊，对了，赵一凡在公司吗？应该在。那你让他给我打个电话。哎呀，算了算了，我直接给他打吧。好。老顾，你的那个中国姑娘走了。是的。她是干什么的？她以前在吉隆坡的一个商店工作，我得病了，她就辞职了来照顾我。嗯。她跟你那个中国女朋友是什么关系？没有什么关系。他喜欢你，不然不会对你要结婚有那么大的反应。而且后天你的婚礼他都不参加，也许吧，他没有表达过。这种女人会把感情埋得很深，她不会向你表达，她会在一边注意你一辈子。坐吧。谢谢你，爸。谢什么？前段时间为了给我治病，你日夜操劳，辛苦了。谁让你是我儿子呢？正因为我是您的儿子，所以我更加觉得惭愧。你就要结婚了，不管你愿不愿意，你都会成为清华集团唯一的继承人。我现在做的一切都是为你好，在为你铺路。你日后要逐步的熟悉一下公司的业务了，爸。可是我对做生意实在是不感兴趣。兴趣是可以培养的。万一我要离开这里呢？离开？去哪儿？中国？我是随便打个比方。你心里还在想着那个中国姑娘。如果我说我不想，您相信吗？你记着，不管是对女人还是男人来讲，有一件事情是公平的：婚姻是可以改变你命运的资源。为爱情而结婚，是对资源最大的浪费。爱情。你什么时候都可以寻找
林志军。对啊，出大事了！出什么事了？一惊一乍的。林志军要结婚了。什么？你听谁说的？网上，现在就有。你打开网站，搜马来西亚庆华集团。到底还知道他一些什么情况？啊，那现在好不容易刚刚好一点，他再受刺激了怎么办？你怎么变哑巴了呀？哥呀，咱们得想办法瞒这个事儿，不能让安娜知道。最起码不能让这两天上网喂，安娜，刚才葛雅给我打电话了，他好像不太舒服，我在公司走不开，你能去看看他吗？他不舒服，应该会给我打电话的呀。我说的是真话，他说你忙，不信你打电话问问呗。行啊，我就打个电话问问他，是不是需要你去照顾他呀？好。拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。小赖，我先走了。早上都还好好的，怎么就发烧了呢？嗯，我也不知道啊，一会儿冷一会儿热的，不过现在觉得好一点了，还是有点不太舒服。<笑>好了，先喝点水。嗯，要不你今天别去上班了，在家陪陪我吧。我呢，今天就在家伺候你了。不过呢，咱们得先量个体温，我得确定你没事儿了，待会儿给你熬个梨汤降降火。反正今天我就在家照顾你了。嗯嗯，我先进去换个衣服啊。嗯，好难受，不舒服，难受。地到了，快递啊！我买的面具到了。面具？什么面具啊？明天不是万圣节吗？我买个面具，咱们一起玩。
去哪儿调查、啊？哥，我跟你一块儿来。不用了，在家看电视。神神秘秘的，一看就不是干正事儿。见个朋友，是不是那个姓陆的姑娘？哥，我看你干别的事风风火火，挺能耐，怎么谈恋爱这么费劲呢？你懂什么？一天到晚胡说八道的。那这大半夜的，你上人家去，是不是有好事啊？我不是去见陆安娜啊。对了，陆安娜，你们说这名我都忘了。那你不是去找他，找谁啊？另外一个朋友，男的女的？啊，对了，那个姓葛的姑娘。我说你话怎么那么多？你再这样，我给你送回濮阳去了啊！不说了，不说了。赵平凡来了吧？哦。哎，快进来吧。哎呀，你怎么样了？我过来看看你。好点了，幸亏安娜照顾了我一天。既然来了，你陪陪葛雅吧，我都有点困了，进去躺一会儿。哈。嗯。哎，你看你哪像个生病的人、啊？装病比真病更难受。不信你来试试，捂了一天，热死我了。他也不知道吧？应该不知道吧？我跟他讲，路由器坏了，我偷偷的把路由器的电源给断了，他现在上不了网。可是我看着怎么情绪有点不太对啊！他从回来就没闲着，一直在照顾我，可能真的是累了吧？你说这林志军到底是怎么回事啊？一会儿要死要活的，一会儿又装病逃婚，现在又让他这个妹妹过来给安娜示爱，现在竟然要跟另外一个人结婚，这人简直是太混蛋了吧！小点声，别被他听见。这事儿啊，安娜。早晚都得知道，咱们瞒得了一时，也瞒不了一世。哎，我就是说你这同学太不靠谱了。我最后悔的事情就是把林志军介绍给你们先过去化妆。九点五十，你的父亲和岳父到达，婚礼将在十点准时开始。事儿都没有吗？你就装吧你！哎，不是，哎，安娜，哎呀，我昨天真的很不舒服、啊。赵平凡昨天晚上几点走的呀？赵平凡，你睡了吧？他就差不多走了。那你是忙到几点钟呢？嗯，忙到差不多四点吧。有写东西到四点的病人吗？
从前的记忆。起来吧，嗯，干什么？咱们出去玩。玩什么？玩点刺激的，赶紧起来。新娘子来了吗？他们来的早，女装麻烦的多。少爷还有多长时间？一个小时吧。一个小时能稍微快一点吗？好的。锁着门，我昨晚没睡好，刚想眯一会儿。有什么事吗？妆化好了，小心妆花了。外面真的真是很大，来了很多记者，你要注意你的形象。还有，你的父亲跟岳父九点五十到，咱们十点开始。好。
，你怎么来了？我是来跟你告别的。对不起，慧珠。是我应该感谢你。我男朋友跟我说，一定让我替他向你鞠躬致谢。嗨，太客气了。你什么时候走啊？前门我出不去，这窗户外面位置不好，有点麻烦。哎，你要不要去我那里看看？我的窗户下面好像没有守卫。嗯。林先生，可以回答我两个问题吗？林先生，你好，林先生，回答一下我两个问题吧。林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先生，林先少爷了吗？怎么了？你们家少爷不见了？他不会走远的。怎么还不开车？长那边着急，怎么还不过去？会长，怎么还不开始？少爷不见了，不见了。哥，你逃出来还顺利吗？多亏了慧珠帮忙，要不然今天真的麻烦了。真是旷世奇闻，我还是第一次听说新娘帮新郎逃婚的。这也算是一种缘分吧。我逃婚了，慧珠也可以回到她爱人身边。哎，哥，你给我讲讲，你到底是怎么把慧珠拉到你这头的？其实。我也是在赌博，遇到慧珠是一种幸运吧。如果没有我们的事儿，我应该已经结婚了。你男朋友是英国人，他是出生在英国的华裔，我们是大学同学。是我们家庭影响了你们，因为我的家人。想让我嫁给你，慧珠，你愿意为了自己的幸福
，帮我先赌一把吗？怎么赌？我不会像你这样屈服命运的。我觉得结婚是一个很重要的事情，不能这么随便的。我想要跟自己爱的人走完这辈子。我们结盟吧，联手对抗他们。对抗呀！你愿意相信我吗？只要能让我回到爱人的身边。有了“慧珠”这句话，这就好办了。